Ciao a tutti ragazzi, eccomi qui anche oggi per parlarvi di un nuovo caso. Ma prima di iniziare a parlare del caso, volevo veramente scusarmi con tutti quanti per quanto riguarda la questione microfono. Molti mi dicono che non riuscite a sentirmi e io ho provveduto, infatti ne ho comprato uno. Il problema è che una volta registrati due video, vado per montarli e non si sentiva nulla. Quindi vi prometto che questo sarà l'ultimo o al massimo il penultimo video senza microfono perché ne devo ricomprare un altro. E quindi ringrazio già in anticipo chi avrà un po' di pazienza e resterà qui comunque. Ma adesso andiamo a parlare del caso. Il caso di oggi è il caso di Joycey Vincent che mi è stato chiesto da una di voi o uno di voi non ricordo nei commenti. Joycey nasce nella zona di Hammersmith il 19 ottobre 1965, ma crescerà a Fulham Palace Road. Lei era figlia di emigrati, infatti suo padre Lawrence era di origine africana, mentre sua madre Lyris era di origine indiana. Joycey aveva altre quattro sorelle più grandi di lei e della quale di tutti e cinque figli si occupava la madre, perché il padre faceva il falegname, quindi aveva meno tempo a disposizione. Però quando Joyce compie 11 anni, sua madre viene a mancare. Infatti morirà durante un'operazione. Così a quel punto saranno le sorelle maggiori ad occuparsi di lei, anche perché a quanto pare non aveva un gran rapporto con suo padre. Quindi lei cresce insieme a loro, va a scuola, ma a 16 anni decide di lasciare la scuola senza alcun diploma. Anche se dal 1985 lei inizia a lavorare come segretaria in varie compagnie. Fino al 2001 lei lavorava da 4 anni da una compagnia chiamata Ernst Young e si dimetterà dal nulla senza alcuna ragione. Ma dopo non molto Joyce va a stare in un centro di accoglienza per abusi domestici. Questo perché a quanto pare lei era fidanzata con un ragazzo violento. Comunque lei va a stare lì e inizia a lavorare come addetta delle pulizie in un hotel alquanto economico. Sempre in questo periodo lei inizia anche ad allontanarsi un po' dalla sua famiglia e si ipotizzò che lei probabilmente fece questo perché come sappiamo molte vittime di violenza cercano sempre di nascondere l'abuso al posto di parlarne perché è molto difficile e soprattutto se ne vergognano. Quindi probabilmente Joyce si vergognava di farlo sapere alla sua famiglia o almeno questo qua è l'ipotesi più accreditata per questo caso. Ma adesso andiamo direttamente al febbraio 2003, quando Joyce viene trasferita in un monolocale, che era comunque a carico di questa compagnia per gli abusi domestici. Ma nove mesi dopo Joyce non si sente bene e verrà ricoverata per due giorni in ospedale poiché aveva vomitato del sangue. Lì le diagnosticarono un'ulcera peptica che praticamente è un'interruzione del rivestimento interno dello stomaco che viene curato comunque con dei farmaci e nel caso si è fumatori oppure di solito ogni tanto si bere alcol stare lontano sia dalle sigarette che dagli alcolici. Comunque dopo quei due giorni di ricovero Joyce pare stare bene e quindi tornerà in quel suo monolocale. Il problema è che a quanto pare lei morirà lì il mese dopo e nessuno se ne accorgerà per ben tre anni. Ma adesso vediamo come è possibile che nessuno se ne accorse per tutto questo tempo. Partiamo dal presupposto che i vicini di casa non avessero la benché minima idea che quell'appartamento fosse occupato da qualcuno. Joyce ovviamente per tutto quel tempo non pagò l'affitto poiché era morta, e vedremo anche che per tutti quei tre anni i riscaldamenti e la televisione in quell'appartamento restarono accesi. Quindi adesso vediamo come è stato possibile. Per quanto riguarda l'odore, perché ovviamente dobbiamo calcolare che stando lì per tre anni, dal primo anno al terzo, ci sono credo molti odori diversi e non proprio piacevoli. Ma comunque i vicini avevano attribuito quegli odori di decomposizione all'immondizia. Per quanto riguarda l'affitto invece non si preoccupò praticamente nessuno perché la maggior parte del suo affitto veniva automaticamente pagato da quell'agenzia che si stava occupando di lei in quanto vittima di abusi. Mentre per quanto riguarda la televisione e i riscaldamenti accesi 
anche quelli venivano pagati automaticamente e quindi nessuno pensò che Joyce era morta. Tra l'altro io ho pensato ma ok i vicini non pensavano che fosse abitato però la televisione non la sentivano Ebbene, a quanto pare vivevano in una zona alquanto rumorosa e quindi la sentivano forse a malapena se non per niente. Ma quindi come facciamo noi a parlare di questo caso se praticamente nessuno si accorse che Joyce era lì? Ebbene, dobbiamo andare al 25 gennaio 2006, infatti tre anni dopo. Come abbiamo già detto, l'agenzia pagava la maggior parte dell'affitto ma non tutto, infatti quel poco che restava doveva pagarlo Joyce e a quel punto si era arrivati a 2400 dollari di debito, cioè di affitto non pagato. Così i proprietari di quell'appartamento decisero che lo rivolevano indietro. Chiamano quindi le forze dell'ordine che dopo aver sfondato praticamente la porta entrano e trovano il cadavere di Joyce, o meglio quello che ne restava, tant'è che i suoi resti erano talmente decomposti da non poter fare un'autopsia completa. Però stabilirono che fosse morta per cause naturali, questo perché non c'era nessuna anomalia in casa e tantomeno segni di effrazione. L'unica cosa che magari ci può sembrare un po' sospetta potrebbe essere il ragazzo di Joyce che ne abusava, però in realtà non fu mai cercato dalla polizia e comunque non credo c'entri molto con questa storia. Ma i detective in casa trovarono molte lettere inviate dalla famiglia di Joyce a lei. Ovviamente queste lettere erano senza risposta, ma la famiglia non se ne preoccupò perché, come abbiamo detto prima, Joyce già si stava allontanando dalla sua famiglia e quindi loro si convinsero del fatto che lei avesse definitivamente chiuso i ponti con loro. Ma adesso cerchiamo di capire per quale motivo è morta Joyce, perché in realtà lei aveva una quarantina d'anni. I motivi potevano essere due. Il primo era a seguito di complicazioni dovute a quell'ulcera peptica che le fu diagnosticata in ospedale. Un altro motivo invece era che lei soffrisse di asma e quindi fosse morta in seguito ad un attacco appunto di asma. I suoi resti dagli agenti furono definiti scheletrici, infatti vi metto la foto qui. Secondo il patologo lei era morta nel 2003 e a conferma di questo ci sono i resti nel suo frigorifero poiché tutti gli alimenti lì erano scaduti nel 2003, quindi sicuramente Joyce morì in quell'anno. Bene ragazzi, io ho finito di parlare di questo caso, vi prometto che cercherò il prima possibile di prendere questo benedetto microfono e noi ci vediamo al prossimo caso.